Ef við erum að fara í fjórðu fyrirsöfnina sem var er tekin af MBL, það er sem sagt skelfilegar fréttir frá Úganda, hrikalega fréttir. En Þórdís Kolbrún er þarna utrækisáþera í frétt að tjá sig um ströng lög gegn samkynhegð sem voru samþykkt á þingi Úganda núna á dögunum. Hún segir þróuna samvinn og samstarf vera flókið fyrirbæri en gríðarlega mikilvægt. Við erum í þróuna samvinn í löndum þar sem mannréttindi einstaklinga og hópa eru alls ekki alltaf virt. Við erum í verkefni við löndum þar sem til dæmis barna, hjónabönd eru viðurkend og annað. Og það liggur ekki enn fyrir uh, hvort fórsetti undirrittið þessa löggjöf en það sem skiptir máli þess er að farið sé yfir málið og mjög yfir það hann. Það er þetta verið að sko, setja lög gegn samkynni. Það er ólöglegt að vera samkynniður. Og hérna sem er náttúrulega fyrir okkur sem að um, undanfarinn 30 ár cirka. Já, er hérna, já, 25-20 ár þá hefur það breytist hratt. Fyrir 30 árum síðan, 90-91, þá voru sko einhvern veginn bara alnæmi og man hugsaði bara um homma og alnæmi í sömu, mm-hmm. sömu setningunni og va, voru gríðalegi fórdómar og hommar og lesbjur, sérstaklega hommar áttu mjög erið til uppdrættar á Íslandi en sem betur fyrir breytist þetta rosalega hratt og almennings við þorfið á samt við, við þorfum ráðamanna og kirkjunar meira sér þó kirkjan hafi verið síðust endanum var bara þannig að menn áttu þessi á því þetta er gjörsanlega galið Já. Hom, homofobia er galin uh, galið fyrirbæri en í Afríku er þetta ennþá og ég ætla þið draga upp eitt gamalt myndbandi eða þetta er nokkra ára gamalt frá einu eitt stjórnmálamann í, í Úganda sem var þá að, að hérna, uh, kynna uh, átak gegn samkynhið og það byrjaði þess að bara að leysa að rúla að þetta byrjaði ekki fyrir ná einhverju 3000 mínútu eitthvað hann það er þess að mætir hann einhver prestur sem er stjórnmálamaður Afrikans Unite Against Sodomy Barack Obama og hérna Uganda Stands Against Sodomy Good morning everyone, my name is uh, Pastor Dr. Martin Semba I'm here in the capacity as the chairman of the National Task Force Against Homosexuality in Uganda National the Task Force Against Homosexuality <laughs> Both Christian and Muslim og Kristnir og Muslim er hana saman í þessu we are making legislation to make sure that sodomy and homosexuality never sees the light of legality in this land of the pearl of Africa. In a room packed with local and international media, the past of the stolatir, er bara garstólar yeah. úr hérna, <laughs> rúmfattalagi. And graphic. <laughs> to do a little research to know what homosexuals do in the privacy of their bedroom. One of the things they do is called anal leaking. Where they, a, a man's anus is leaked <laughs> like this <laughs> by the other person, like ice cream. And like ice cream. <laughs> even poo comes out. The other one poo-poo's out, huh? and then they eat the poo <laughs> The other one they do is they have a sex practice called fisting, where they insert their hand into the other man's hand, and it goes all the, into the end all the way. And it is so painful, they have to take drugs, but they enjoy it. <laughs> they enjoy now, it. if we have any children, please step out. Oh. This is a parental guidance moment. Oh, uh, uh, parental uh, guidance uh, moment. Uh, so I've done uh, research. I'm in the of this is what they do. Number one, you can see a man here oh. having sucked the other person's rectum, rectum. and the, the other person is poo-pooing <laughs> and this one is eating the poo-poo <laughs> eating the poo <poo-poo>. <laughs> Tell oh. me, when you have a law against homosexuality, do you say accept eating poo-poo? <laughs> accept <laughs> eating, eating the poo-poo? Look at these guys, Bishop. Ah, oh. stagafulai, Zaha. En nema hvað, huh? þetta er sko, ég ætla að segja, þetta eru stjórnmálamenn í Úganda að tala um að homosexual er íta púpú, íta púpú, en líkta manns ennas. Og hérna, maður hugsar einmitt sko, að því að það er alltaf verið að mikið að tala um að hérna, hvað vesturlöndin hafa verið sko hræðileg í Afriku og, og hérna, nýlendu herrarnir sem að drottnuðu þarna og eru búin að ræna þessar þjóðir og, og gera þær að engu. En staðreyndin er svo að Úganda fekk sjálfstæði frá Bretlandi árið 1962. Það eru komin ansi mörg ár síðan, 80 ár. Og hérna, það hefur allt verið í steik síðan þeir fengur sjálfstæðið. Mm-hmm. Bretlandin komið þarna, það hefur verið Samuel Baker sem komið hann fyrst bara í missjóni sko að hérna, að, sem sagt, uh, 
að koma á sem sagt commerce uh, það er að segja verslun og hérna og sem sagt siðmenningu mm-hmm. uh, og það gekk ágættlega það, þetta blómstræði í hérna undir nýlendinni og hérna hún var nú hérna Elisabeth Drottning var nú yfir þessu eitthvað tíma og allt, allar götur síðan að úganda fekk sjálfstæðið 1962 hefur allt verið í steik með að þarna var náttúrulega Idi Amin einn svakalegasti innræðis herra og með herstjórn og hann uh, bara hérna ef hann átti einhverja óvinni þá gaf hann bara krókudílunum sínum á að jeta sko Já, fekk sér sjálfu byta líka sko Já, og einmitt líka mannæta mm. svakalegu gaura og hérna og þetta er Þetta, og þetta, er, þetta er sama sagan út um allan Afríku veginn, það sem að var, voru áður nýlendur frá hvort sem að var Holland eða England og svo framvegis að þar var allt í blóma og blómstri þangað til að þeir fengu sjálfstæði og þeir vall að geta haldið utan um líðraði sitt og, og, og sjáum svona, svona bull Ita púpú Ita púpú <laughs> En það er Ita púpú En, en Ita Amin er náttúrulega góðsandi kent persona en ég verð að segja þetta uppáhalds uh, innræðis herra minn frá Afríku, að var hann hérna, Robert Mugabe, því að uh, hann, uh, hann fór svo langt að skarta svona hitlerskeggi og ég, þú veist, ég finnst eitthvað svona, þú veist, uh, hann er eitthvað eini maðurinn í veröldinni sem hefur verið með hitlerskegg síðan 1945 sko. og uh, hann hygga ekki við þetta svo var hann alltaf í einhverjum svona sérsömum fötum, uh, mann eftir að hann var í jakkafötum sem voru teinótt og, og summaðir inn og sást, sást sko rendurna þá stóð bara Robert Mugabe, Robert Mugabe nice. Robert Mugabe, Robert Mugabe Og hann, hann er með allt úr hinnur, hann er Robert Mugabe, uh, Simbabe, forsetinn sem að, sem að dó hann árið 2019. En pældið í Amin líka, hann, hérna, hann fór sko til, uh, uh, hann náði að flýja þegar að var gerð uppreist mm-hmm. að, og flúði til á endanum Saudi Arabíu, þar sem hann liðið í velistingum. Sáttarnir tóku bara, liðið hann bara að hafa einhverja smá höll og, og fekk hann bara að eiða sínu æfikvöldi eh uh, sáttarnir hérna sáu til þess að hann skorti aldrei neitt. Það er rosalega. Hann til 2003 held ég að hann hafi dáið sko. 